Şimdi volümün içindeki fil işlemleri göstereceğim. Volume Rogue'da hem kaba hem fil işlemleri yapabiliyoruz demiştik. Daha önce, ilk önce kaba işlem yaptık. Şimdi içinde fil işlemler var. Fil işleme yöntemleri var. Onları göstermeye çalışacağım. Takım 8 R1 olarak kalsın. Parametrelerden Volume Prof 10'yi seçiyorum. İlerleme 1900. Gene kategori kategori ilerleyelim. Aşağı adını 10'da 2 veriyorum. Ee, yan adımı 8'lik olduğu için bir de radüsü var. Yarı çapından biraz daha az veriyorum. 3 metre. Nasıl bırakmıyorum iki işe. Bu skalla pay değerleri Burada resimde de gör, gördüğümüz gibi e, Eğer yüzey kötü çıkacaksa burada onda iki verdik e, Buna bir değer girersen mesela yüzde beş Eğer yüzey kötü çıkacaksa mesela radüsü yüzey ise onda iki indiği zaman biraz pürüzlü çıkabilir Bu yüzden bunu, bu değere girdiğimiz zaman onda iki ile yüzde beş arasında pasolarla iner Yani e, eğer yüzey kötü çıkacağı zaman dediğim gibi O yüzden bu değeri giriyorum ikisine de bu ton tabanlardaki ve e, yan duvarlardaki ve açılı yerlerdeki pürüzlü yüzeylere hesaplaması için. Type Spray Zigzag e, Bunu saat yönü olarak seçiyorum. Climb. Gördüğünüz gibi Round Options bölümünde değişik işleme yöntemleri var. Round Only Kaba boşaltmaydı. E, Profondi sadece duvarların fil işlemesi. Ben pocket'in seçiyorum. Hem duvarların hem tabanın fil iş olarak e, işlenmesi için pocket'in işlemini seçiyorum. Face only de sadece tabanların işlenmesi. Değişik işleme yöntemleri var. Deneme yanılma yöntemiyle de kendiniz görebilirsiniz. Pocket'in ki seçeceğim. Hem duvarlar hem tabanı fil iş olarak tamamen işleyip bitirecek. Pasoya girme açısı 5 derece uygundur. Eğer dilersek dışarıdan da düşse de girmesini sağlayabiliriz. Bunun için late in, late outları yes yapıp e, buraya bir değer giriyoruz. Radius değeri. Yani 5 radius yazarsak 5 radius ile girer pasoya. Buna gerek yok. Sınırımı seçiyorum. Play bench, script play diyorum. Hesaplamaya başladı. Gördüğünüz gibi radüslü alanlarda daha az pasolarla girmiş. Bu da skalopay değeri vermemizden kaynaklanıyor. Gördüğünüz gibi komple her yeri işledi. Düz alanları 3 metre yanadımlar vermiştik. Ona göre işledi. Parçayı komple e, volume row o, e, komutuyla hem kaba hem finish olarak bitirmiş olduk. Şimdi profil menülik işlemini göstereceğim. E, profil menülik iş, e, menüsü değişti. Yani Pro, Pro Engineer'dan sonra, Creo'ya geçtikten sonra bu menüler biraz değişiklik gösterdi. Takımı buradan gösteriyoruz. Düz bir freze kullanacağım. Alt parmak seçiyorum. Okuyorum. Referans daha önce parametreleri bilmemiz gerekiyor. Fazladan parametre olduğunu söylüyor. Önemli değil. 
yine kategori kategori ilerleyelim. İlerlemen artık normal. Ee, bu Aysa adımı. Onda 5 veriyorum. Bunda da skalla byte değeri verebiliriz. Yani çoğu işlemde aynı benzer e, komutlar var. Skalla byte değeri. Prosto kavlo. Fi, e, finish'e pasa bırakmak istiyor muyuz? Finish bir işlem olduğu için e, bırakmak e, bırakmayacağız. Ama e, çoğu işleme de bunlar var. Yani pasa bırak, bırakmak isteyip istememediğimiz bize bağlı. kesme yönleri Buradan surface seçerek hangi yüzeyleri işlemek istediğimi seçebiliriz. Add diyorum. Bu yüzeyi seçiyorum. Buradan sınır belirtiyorum. Komple işlemi seçmiş olduk gördüğünüz gibi. Tabanı iptal edebilirim. Gördüğünüz gibi bu aktif oldu. Yani gerekli her yeri doldurmuş olduk. Projes bölümünden zamanlı hesap atabiliriz, e, zamanla bakabiliriz. E, volume row gibi daha e, menü manager'a devam eden işleme yöntemlerinde sec info bölümü var gördüğünüz gibi. Edit definition'a girdim. Sec info'ya tıkladığım zaman bunların hepsi seçilirken dan diyorum. E, makine zamanı ve çeşitli bilgileri burada görebiliriz. Z olarak kaç metre indiği, Z minimum, Z maksimum, maksimum kaç metreden işlemeye başladı, X'de ve Y'deki sınırlamaları en fazla ne kadar hareket etmiş. Onların hepsini görebiliriz, takım çaplarını. Set info bu işe yarıyor. Kreo parametik programıyla gelen yeni bir komut rest finish bunu göstereceğim şimdi ilk önce buradan bir sınır oluşturayım çünkü bu komutun işlemi kısaca diyelim bir önceki takımda 8'lik de işledik burada 4 radius kaldı biz onu 3'e düşürmek istiyoruz referans takım olarak 8'i gösterip 6'lık küre ile işlersek Oradaki radüsü sadece onun bıraktığı köşe dipleri temizler. Çizerek Referans katik yani bir önceki takımı göstereceğiz. Sadece küreyle referans gösteriyor ve sadece küreyle işlem yapabiliriz. Yani bu e, işleme yönteminde sadece küre takım kullanabiliyoruz ve referans takım olarak da küre gösterebiliyoruz. E, yeni takım isim verelim. Bir öncekinde 8 ile işlediysek daha dışarıdan işle işlesin, daha toleranslı olsun diye onluk onluk da gösterebiliriz. Yani fazladan gösterebiliriz. Bir sıkıntı yaratmaz. Yani daha güvenli işler. Epil diyorum referans takımı. Asıl işleyeceğim takımı seçiyorum şimdi de. Yeni takım diyorum. 6 küre
parametreleri indiriyoruz. Gene kategori kategori ilerleyelim. Stip to flat angel yani e, düzlemsel alanları 45 dereceye kadar, dikey alanları da 45 dereceye kadar ister. Mesela buna e, alt, e, 60 derece dersek, e, 60 dereceye kadar olan kısımları düzlemsel işler, e, geri kalan 30 dereceyi dikey adımlarla işler. 45 derece iyi, step over e, 10'da 3 verelim. Step over yani dikeyde farklı dikey e, adımlarda farklı bir paso vermek istiyorsak bunu seçeriz. Dikey adımlar da aynı olsun. Finish'e paso bırakmak istiyor muyuz? Stock allow. Yani benzer isimler zaten. Bunları gördüğünüz zaman tanırsınız. Combine cut. Eğer shallow cut dersek sadece düzlemsel alanları. Combine cut dersek sadece e, kombine kat, e, stip kat dersek sadece dikey alanları kombine kat dersek hem düzlemsel hem e, dikey alanları işler kombine kat diyoruz kalkış operasyonları minimal zaten işaretli uygun bir Kasoya girmesi, bunlar o default ayarlarında bırakıyorum, okey diyor. Sınırımı buradan seçiyorum. Buraya tıklıyorum ve hesaplamaya başladı. Gördüğünüz gibi dikey alanları bu şekilde işliyor, yani dikey şekilde pasolarla. Biraz hızlandırıyorum. Gördüğünüz gibi düzlemsel alanları daha farklı bir yöntemle, düzlemsel yöntemle işledim. Bunun tek tarafına yaptım. Tabii bu tarafı da var. İki tarafı aynıysa aynalamak da mümkün. Yani programda birçok kolaylık var. Çoğaltma, taşıma, aynalama. Bunlarla aynalama işlemini buradan yapıyoruz. Res finish seçtim en başta zaten. Buradan da hangi plane'de ayrılmak istediğimizi seçiyoruz. OK diyoruz. Play finish diyerek sağ, sağ tuşla e, izleyebiliriz. Gördüğünüz gibi aynalamış olduk. 